డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో భాగంగా అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయలు తిరుగుబాటు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయలు తిరుగుబాటు దీని మీద గత కొన్ని పాటలుగా విశ్లేషణ చేస్తున్నాం దానిలో భాగంగా ఈరోజు విశ్లేషణ చేస్తున్న అంశం ఏంటంటే అసలు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయలు తిరుగుబాటు ఎలా వచ్చింది అనేది మనం గత పాటలో చెప్పినాం ఈ పాటలో మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఏ ఏ ప్లేసుల్లో సిపాయిలు తిరుగుబాటు జరిగింది ఎవరు దానికి నాయకత్వం వహించారు ఏ బ్రిటిషు అధికారి ఆ సిపాయిలు తిరుగుబాటుని ఆ ప్రాంతంలో అణిచివేశాడు అనేటటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడు విశ్లేషణ చేద్దాం అర్థమైందండి గత కొన్ని పార్టుల్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిలు తిరుగుబాటు ఎలా వచ్చింది కారణాలు ఏంటనేటటువంటి దాని మీద ప్రత్యేకం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ తిరుగుబాటు అనేది వివిధ కారణాల వల్ల తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది ఆ తిరుగుబాటు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో వచ్చింది ఎవరు నాయకత్వం వహించారు ఏ బ్రిటిష్ అధికారి వాళ్ళని ఆ తిరుగుబాటుని అణచివేశాడు తదనంతరం జరిగిన పరిణామాల గురించి అధ్యయనం చేద్దాం ఇప్పుడు మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు మే పదో తారీఖు నాడు సిపాయిలు తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది మీరట్లో అని చెప్పినాం అయితే మే ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు తిరుగుబాటును ప్రారంభించమని విరజానంద చెప్పాడని కూడా చెప్పినాం కానీ ముందే స్టార్ట్ అయింది అని కూడా చెప్పుకున్నాం అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అసలు తిరుగుబాటు ఎక్కడెక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో చూద్దాం ఎందుకు ఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయిందంటే భారతదేశాల్లో ఎక్కువ ప్రభావితం చేసిన నగరం ఏంటంటే ఢిల్లీ అదేవిధంగా భారతదేశంలో మొఘల్ చక్రవర్తులు పరిపాలన చేసినటువంటి ప్రాంతం ఢిల్లీ ఆనాటికి కూడా మొఘల్ చక్రవర్తులు ఉన్నారు కాకపోతే నామమాత్ర పరిపాలకులుగా ఉన్నారు అందుకని ఢిల్లీకి ఉన్న ప్రాధాన్యతను గుర్తించి భారతదేశంలో ఉన్న తిరుగుబాటు ధరలందరూ ఢిల్లీ పోయారు పోయి అప్పటి ఢిల్లీ చక్రవర్తి ఢిల్లీ చక్రవర్తి అంటే మొఘల్ పాదుషా నాటి మొఘల్ పాదుషా అయినటువంటి రెండవ బహదూర్ షా రెండవ బహదూర్ షా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఏ రోజు మే పదకొండవ తారీఖు నాడు వెళ్ళారు పదో తారీఖు జరిగింది పదకొండవ తారీఖు వెళ్ళారు వెళ్ళి చెప్పారు అయ్యా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జాతి మొత్తం ఏకమైంది ఇది మంచి తరుణం ఈ సమయాన్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే ప్రళయం వస్తుంది ఆ ప్రయాణికి తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోతారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అందుకని ఈ తిరుగుబాటుకి మీరు నాయకత్వం వహించాలని చెప్పారు ఒక ముఖ్య విషయం ఇంత ఈ జాతి ఉంటే ఇంత తిరుగుబాటుదారులు ఉంటే ఏమి ఎరుగనేటువంటి రెండవ బహుదూర్షానే ఎందుకు నాయకత్వం వహించమన్నారు ఈ తిరుగుబాటుదారులు అందరంటే ఎంత కాదన్నా రెండవ బహుదూర్ష మొఘల్ డైనాస్టీకి వారసుడు వారసత్వం పొంది పొందిపుచ్చుకున్నవాడు అందుకని విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో మొఘల్ చక్రవర్తులు అనే వాళ్ళు నామమాత్రం ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాకు తెలుసు వాళ్ళ యొక్క ఖ్యాతి గురించి మాకు తెలుసు కాబట్టి మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి నిన్నే మా తిరుగుబాటుకి నాయకుడిగా ప్రకటించుకుంటున్నాం అందుకని మీరు ఈ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి ముందుండి తిరుగుబాటును నడిపిస్తే తదంతరం చేయాల్సిన పనులన్నీ మేము చేస్తామని చెప్పి తిరుగుబాటుదారులు సైనికులు ముఖ్యంగా సైనికులు తిరుగుబాటుకి చుంకి నాయకుడిగా ఉండమని చెప్పారు అదొకటి మీరు ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సిపాయిలు తిరుగుబాటులో మరి చాలా మందిరు పాల్గొన్నారు కదా సార్ ఎలా అంటే ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు మతపరంగా ఇబ్బంది పడిన హిందూ సన్యాసులు పీఠాధిపతులు విద్యాపరంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు అందరూ తిరుగుబాటులో ప్రయత్నం చేశారని మీరు ఇందాక కొన్ని కారణాలు చెప్పారు కదా మరి ఇన్ని కారణాలు అయితే ఈ తిరుగుబాటుకి సిపాయిలు తిరుగుబాటు అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అని డౌట్ కొంతమందిలో ఉండొచ్చు అర్థమైందండి అన్ని రకాలుగా జాతి మొత్తం ఏకమైన తిరుగుబాటు అయితే మరి దీనికి సపరేట్గా సిపాయిలు తిరుగుబాటు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం గమనించాలి ఏంటి ఆ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అందరూ తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నారు కానీ ఫస్ట్ స్టెప్ వేసిన వాడు ఎవడు ఫస్ట్ అసలు ఉద్యమానికి నాంది పలికింది సిపాయిలు తక్షణ తిరుగుబాటు మంగల్ పాండే ఇందాక మనం ఏమన్నాం గత పాటలో 
ఫస్ట్ మృతవీరుడు అని చెప్పిన పద్దెనిమిది నాబడి సిపాయల తిరుబాటుకి ఫస్ట్ మృతవీరుడిగా పేరు పొందినటువంటి వాడు మంగల్ పాండ్య అని చెప్పినాం అందుకని మంగల్ పాండ్య అనేటటువంటి వాడు ఒక సైనికుడు కాబట్టి సైనికులే మొట్టమొదటిసారిగా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టారు కాబట్టి ఈ తిరుగుబాటుకి సిపాయల తిరుగుబాటు అని చెప్పి పేరు పెట్టారు ఇది మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం అది మీరు గుర్తుంచుకోండి అందుకనే దాన్ని సిపాయలు తిరుగుబాటు అన్నారు ఇంకోటి సిపాయిలు తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించిన మొఘల్ చక్రవర్తి అయిన రెండో భౌదూషాన్ని దీనికి నాయకత్వం వహించమన్నారు అదొకటి ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకోటి ఇందులో ఇంకొక లాజిక్ ఉంది రెండో భౌదూష మొఘల్ చక్రవర్తి కావటం వల్లనే సిపాయిలు తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించమన్నారా ఇంకేదన్నా కారణం ఉందంటే అలా ఆలోచిస్తే ఇంకా కొన్ని కారణాలు కూడా మనం వెతుక్కోవచ్చు సిపాయిలు తిరుగుబాటులో ఏందో తెలుసండి భారతదేశంలో అప్పుడు స్వదేశీ సంస్థానాలు చాలామంది ముస్లింసే ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు నాటికి ముస్లింసే ఎక్కువగా స్వదేశీ చక్రవర్తులుగా ఉన్నారు అందుకని సిపాయిలు తెలివిగా చేసిన ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ తిరుగుబాటుకి ముస్లిం అయినటువంటి వ్యక్తిని నేను నాయకుడిగా పెడితే భారతదేశంలో ఉన్న స్వదేశీ సంస్థానాలు చాలా మంది ఎవరికి సపోర్ట్ ఇస్తారు వీడికి సపోర్ట్ ఇస్తారు ఈయనకి సపోర్ట్ ఇస్తారంటే ఆటోమేటిక్గా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఏమైంది సపోర్ట్ అనేది ఉండదు ఉండకుండా చేస్తే భారతదేశం నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టచ్చు ఎందుకంటే స్వదేశీ సంస్థానాల సపోర్ట్ కూడా సంపాదించుకోవాలని సిపాయిల యొక్క లాజిక్ అందుకని ఏమీ ఎరిగినటువంటి రెండో బౌదృశ్యాన్ని పాపం పీస్వా ఆయన ఆయన సా పీస్వా అంటున్నా పాపం ఆ సమయానికి ఆయన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఫెన్షన్ తీసుకుంటూ ఎక్కడో పాపం ఎక్కడ కుతుబ్ మినార్ దగ్గర రెస్ట్ తీసుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట అలాంటి వ్యక్తిని దీనికి నాయకుడిగా ఉండమని చెప్పాడు నిజం చెప్పాలంటే ఆయన ఇంకప్పటికి ఎర్రకోట్లో ఉన్నాడు ఆయన లాద్ కానింగ్ ఏమని చెప్పిందంటే నువ్వే లాస్ట్ చక్రవర్తివి ఇక నీ తర్వాత అంత కుతుబ్ మినార్ దగ్గర రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిందే అసలు భారతదేశంలో మొఘల్ చక్రవర్తులు ఉండరని అపహాస్యం చేశాడు ఆయన తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించడానికి ఆ డైలాగులు కూడా కారణమైన విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఏదేమైనా రెండో బౌదృశ్యాన్ని నాయకుడిగా ప్రకటించారు అప్పుడు రెండో బౌదృశ్య అన్నాడు నా వయసు ఎంత నన్ను చక్రవర్తిగా ఉన్నవన్నారు ఈ వయసు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లగాలు ఇద్దరు పిల్లగాలు పెద్ద పెద్ద వయసు ఉన్నోళ్ళు ఈయన చాలా ఏజుడు ఎలా అంటే అండి అరవై సంవత్సరాల నుండి ఆయన్ని పట్టుకొని నన్ను చక్రవర్తిగా దీనికి నాయకుడిగా ఉండవని కెప్టెన్గా ఉండమంటారు నేను ఏం చేయగలుగుతా యుద్ధంలో అని చెప్పి చెప్పాడు అప్పుడు సైనికులు అన్నారు మీరు నాయకుడిగా ఉండండి ఒక సైనికుని మా తరపున పంపించండి కాకపోతే దీనికి కెప్టెన్ మీరేం చెప్తాం మీ తరపున ఎవరినన్నా నియమించండి అని చెప్తే అప్పుడు ఈయన సేనానాయకుడైనటువంటి ఎవరయ్యా అంటే భక్తుఖాన్ భక్తుఖాన్ అనే వాడిని సిపాయిలి తిరుగుబాటుకి నాయకుడిగా ప్రకటించారు ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో అడిగే విధానం ఏందయ్యా అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిలి తిరుగుబాటుకి ఢిల్లీలో నాయకత్వం వహించిందంటేనేమో రెండో బౌదూర్ష పెట్టండి ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే రెండో బహుదూర్ష తరపున సిపాయిలి తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే భక్తుఖాన్ అని చెప్పి ప్ర చెప్పండి అంటే చూడండి ఇందా నేను చెప్పిన విషయం ఉందా స్వదేశీ సంస్థానాలంతా దాదాపు ముస్లింసే ఉన్నారు ముస్లిములని మన వైపు తిప్పుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ముస్లిములనే పెట్టుకోవాలని సిపాయిలు ప్లాన్ వేశారు అందుకని నాయకుడిగా కూడా భక్తుఖాన్ అనే ఒక ముస్లింనే పెట్టారు ఇది వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నం మొత్తానికి ఈయన ఈయన ప్రయత్నం చేశాడు ఈయన నాయకత్వం ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏందయ్యా అంటే వీళ్ళ ఆవిడ ఉన్నది రెండో బౌదూర్ష భార్య పేరు జీనత్ మహల్ జీనత్ మహల్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా రెండో బౌదూర్ష ఏమో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సైనికులకి నాయకత్వం ఇస్తుంటే వాళ్ళ ఆవిడ జీనత్ మహలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ ఇయ్యడం ఇక్కడ పెద్ద విడ్డూరం సైనికుల్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ నాయన వాళ్ళ ఆయన ఏ స్టెప్ వేయబోతుండ్రు వాళ్ళ సైనికులకి ఎలాంటి ఐడియాలు ఇవ్వబోతుందని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు జీనత్ మహలు ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించి ఉద్యమం నీరు కారటానికి కూడా ఒక కారణం ఏందని చెప్తారు ఏదేమైనా కూడా ఇది ప్రత్యేకం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి రెండోది సిపాయిలు తిరుగుబాటులో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాన్పూర్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు నాయకత్వం వహించారు ఎక్కడ వహించారో చెప్తే తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఓకేనా కాన్పూర్లో నాయకుడు ఇక్కడ కాన్పూర్లో నాయకుడు ఎవరయ్యా అంటే నానా సాహెబ్ అనేటటువంటి వాడు ఇక్కడ నాయకుడు నానా సాహెబ్ మీ అందరికీ తెలుసు లాడు డలహౌసి రాజ్య సంకలనం సిద్ధాంత విధానం అమలు చేసినప్పుడు భారతదేశంలో స్వదేశీ సంస్థానం విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుండు ఆ స్వదేశీ సంస్థానం విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటమే కాకుండా పీస్వాలు కి పీస్వాలకి వారసత్వంగా వాళ్ళ కొడుకులకి ఇస్తున్న రాజభరణాన్ని కూడా రద్దు చేసి పడేశాడు మనందరికీ తెలుసు రెండో ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం
పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో స్టార్ట్ అయింది పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ముగింపు పలికింది పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో మూడవ మూడవ మరాహ మరాఠా యుద్ధం మూడవ మరాఠా యుద్ధం పద్దెనిమిది వందల పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది వరకు నడిచింది అసలు మరాఠా యుద్ధాలు జరిగిందే మూడు మూడవది పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో అయిపోయినప్పుడు మహారాష్ట్రలో పీస్వాలు ఘోరంగా ఓడిపోయారు పీస్వా ఓడిపోయారు మరాఠాలు ఓడిపోయారు అప్పుడు బ్రిటిషు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వైస్రాయ్ ఎవరయ్యా అంటే లార్డ్ హేస్టింగ్స్ వాడు ఏం చేసిండు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ నుంచి పీస్వా పదవి అనేది లేదు అన్నాడు పీస్వా పదవిని రద్దు చేస్తున్నాం అని చెప్పి లార్డ్ హేస్టింగ్స్ అనేటటువంటి వాడు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో పీస్వా పదవిని రద్దు చేసి పడేశాడు రద్దు చేసినప్పుడు ఏం చేశాడు రెండో బాజీరావు అనేవాడు లాస్ట్ పీస్వా రెండో బాజీరావుకి చెప్పాడు నీకు సంవత్సరానికి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు భరణం ఇస్తాం నువ్వు పోయి కాన్పూర్లో కూర్చోవు నీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక నీ తర్వాత వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు పీస్వాలు కాదన్నారు అప్పుడు రెండవ బా బాధు రెండవ బాజీరా ఏమని చెప్పిందంటే మాకు పీస్వా పదవి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నాకు ఈ రోజు ఇస్తున్న రాజభరణాన్ని నా తర్వాత వారసులకు కూడా వచ్చేటట్టు చేయడానికి దండం పెడతా అన్నాడు అప్పుడు హేస్టింగ్స్ సరే పో అని చెప్పి నీతో పాటు నీ వారసులు కూడా ఇస్తామని చెప్పిండు అంత బాగానే ఉంది కాలచక్రం అలా అలా తిరుగుతుంది ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రెండవ బాజీరాకు పిలగాలు పుట్టలేదు ఆయన ఒక ఆయన దత్త తెచ్చుకుండు వాడే నానా సాహెబ్ ఈయన అసలు పేరు దోండే పంత్ అంటారు దోండే పంతు లేకపోతే కొన్ని పుస్తకాల్లో దోండే పండిత్ అని అంటుంది దోండే పంత్ అనేవాడిని పోరగాన్ని ఒకటి తెచ్చుకుండు వానికి రాజభరణం వస్తుంది ఇలాగే ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో డలహౌసి గాడు వచ్చాడు ఆ ఎదవు వచ్చి రాటం రాటం రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం అమలు చేసి అందరికీ ఎసరు పెట్టిండు వాడు ఎసరు పెట్టిన వాళ్ళలో ఈడొకడు ఏమైంది మీ నాన్నకి ఇచ్చిన రాజభరణాన్ని నీకు రద్దు చేస్తున్నా అన్నాడు ఎందుకు రద్దు చేస్తాను అన్నాడు మీ నాన్నకి నువ్వు ఒరిజినల్ కొడుకు కాదు నీకు మీ నాన్నకు పిలగాలు పుట్టకపోతే నిన్ను దత్త తెచ్చుకుంటు మీ మా నాడు రాసిన అగ్రిమెంట్లో నీ వారసుల కన్నం కానీ దత్తపుత్రుడు అడాప్టెడ్స్ అని నేను రాయలేదు అందుకని నీకు రాజభరణం రాదు అన్నాడు మా నాన్నకి నేను అడాప్టెడ్స్ అన్న వన్స్ అన్న తర్వాత సంగతి ఆడ సన్న ఉంది అందుకని నాకు రావాలంటాడు ఈడు ఏం నీకు ఎట్టి పరిస్థితులు ఏనని చెప్పి వాడు గొడవ చేసి వాడు వెళ్ళిపోయింది వాడు దాన్ని వాడు వెళ్ళిపోయాడు డలహౌసి గాడు కానింగాడు వచ్చిండు కానింగాడు కూడా ఈ సమస్య లాగే సాగు సాగు తీసిండు అయితే ఈ గొడవతో తన తండ్రికి ఇవ్వాల్సిన రాజభరణం తనకి ఇవ్వలేదు తన తండ్రికి ఇచ్చిన రాజభరణం తనకి ఇవ్వలేదని చెప్పి కాన్పూర్ వెళ్ళి తనకు తాను పీస్వాగా ప్రకటించుకొని అసలు నన్ను ఎవర్రా రాజభరణం నాకెవర్రా రాజభరణం రద్దు చేయటానికి అని చెప్పి తనకు తానే పీస్వాగా ప్రకటించుకున్న వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే మన నానా సాహెబ్ వాడిని మనం ఏమన్నా డోండే పంత్ వాడు అసలు పేరు నానా సాహెబ్ అని ప్రకటించుకొని పీస్వాగా ప్రకటించుకొని పోరాటం చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కాన్పూర్లో తిరుగుబాటు నాయకుడు ఎవరు నానా సాహెబ్ నానా సాహెబ్ అసలు పేరేంది దోండే పంతు దోండే పంతు ఎందుకు తిరుగుబాటు చేశాడు తన తండ్రికి రావాల్సిన రాబ్ రాజభరణాన్ని తన తండ్రికి ఇచ్చిన రాజభరణం తనకి ఇవ్వలేదన్న కారణంతో తిరుగుబాటు చేశాడు ఇంకో విషయం తనకు తానుగా పీస్వాగా ప్రకటించుకున్న ఈ క్రింద వ్యక్తి ఎవరు నానా సాహెబ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నానా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటులో కీలకమైనటువంటి తిరుగుబాటు ఏందయ్యా అంటే కాన్పూర్ తిరుగుబాటు కాన్పూర్లో వచ్చిన తిరుగుబాటే టోటల్ ఢిల్లీ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ అయోధ్యలో కానీ బీహార్లో కానీ హైదరాబాదులో కానీ ఎక్కడ తిరుగుబాటు వచ్చిన ముఖ్యమైన తిరుగుబాటు ఏంటంటే మీరు కాన్పూర్ తిరుగుబాటు అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకు కాన్పూర్ తిరుగుబాటు అని చెప్పుకోవాలంటే ఈ తిరుగుబాటు సమయంలో ఈ పద్ టోటల్ పద్దెనిమిది వందల యాభై సిపాయల తిరుగుబాటు సమయంలో ఎక్కువ మంది బ్రిటిష్ సైనికులు చనిపోయినటువంటి ప్లేస్ ఏందయ్యా అంటే కాన్పూరే అందుకని బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎక్కువ మంది సైనికులు బ్రిటిష్ సైనికులు హతమైనటువంటి ప్లేస్ ఏదై అంటే కాన్పూర్ కాబట్టి రేపు అడుగుతాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై సిప్పాయలు తిరుగుబాటులో అతి కీలకమైన తిరుగుబాటు అంటే తెలియని పిల్లగాలు ఏం పెడతారు ఢిల్లీ పెడతారు ఢిల్లీ వాడే మెయిన్ కీలక లీడర్ కాబట్టి కానీ లీడర్ అయ్యాడు కానీ ఎక్కువ పోరాటం చేసింది అని అందుకని ఈ తిరుగుబాటుకి ఆయనే కీలకమైన వ్యక్తిగా చెప్తారు ఇది ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ తిరుగుబాటులో ఈయనకి సపోర్టుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే తాంతియా తోపే తాంతియా తోపే అనేటటువంటి వాడు ఈ తిరుగుబాటులో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఈ తాంతియా తోపే నానా సాహెబ్కు నమ్మిన బంటు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తాంతియా తోపే అసలు పేరు రామచంద్ర పాండుర
అనేటటువంటిది ఆయన అసలు పేరు ఇప్పుడు చూడండి ఇద్దరికి రెండు పేర్లు ఉన్నాయి తాంతియా తోపే కేవలం రామచంద్ర పాండురంగ దోండే పంతు నానాసాహెబ్ మొత్తానికి ఇది జరిగినటువంటి విషయం మరి వీళ్ళ తిరుగుబాటు నాయకు వీడు ఎవరు వహించారు ఏందనేది మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం మూడోది అయోధ్య అయోధ్యలో తిరుగుబాటు నాయకులు ఎవరు అనంటే బేగం హజరత్ మహల్ బేగం హజరత్ మహల్ అయోధ్యలో తిరుగుబాటు నాయకురాలు ఆమె రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆక్రమించుకుందని చెప్పి అయోధ్య అంటే పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే లక్నో లక్నోలో తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించింది బేగం హజరత్ మహల్ అని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ బీహార్ బీహార్ లో సిపాయిల తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించింది పర్టికులర్ గా ఏరియా అడిగితేనేమో అర్రా బీహార్ లో అర్రా ప్రాంతం బీహార్ లో అర్రా ప్రాంతంలో తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం ఒకవేళ బీహార్ అంటేనో అది లేకపోతే సపరేట్ గా బీహార్ లో అర్రా ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు నాయకత్వం వహించింది ఎవరంటే కున్వర్ సింగ్ కున్వర్ సింగ్ అనేవాడు ఇక్కడికి నాయకత్వం వహించాడు కున్వర్ సింగ్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోండి సిపాయిల తిరుగుబాటులో భీష్మాచార్యుడు సిపాయిల తిరుగుబాటులో భీష్మాచార్యుడిగా ఎవరి పేరు చెప్తారంటే కున్వర్ సింగ్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే సిపాయిల తిరుగుబాటులో పాల్గొన్న వాళ్ళల్లో అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు డెబ్బై సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాడు అందుకని అని కురువృద్ధుడు లేదా భీష్మాచార్యుడిగా పిలువబడ్డటం వ్యక్తి కున్వర్ సింగ్ అత్యంత వయస్కుడిగా పిలువబడినటువంటి వాడు ఈయన కూడా సిపాయి తిరుబాటుకి నాయకత్వం వహించాడు నెక్స్ట్ ఇంకెవరయ్యా అంటే హైదరాబాద్ మన హైదరాబాద్ ఈ హైదరాబాదులో సిపాయి తిరుబాటుకు నాయకత్వం వహించింది తురుంకాన్ వాణ్ణి తుర్రే బోజ్కాన్ తుర్రే బాజ్కాన్ అనేటటువంటి వాడు తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయి తిరుగుబాటులో హైదరాబాదులో కూడా సిపాయి తిరుగుబాటు జరిగింది ఈ హైదరాబాదులో కూడా సిపాయి తిరుగుబాటు జరిగితే అక్కడ నాయకత్వం వహించిన వాడు తురుంకాన్ అంటారు వాణ్ణి తుర్రే బాజ్కాన్ అంటారు ఈ తుర్రే బాజ్కాన్ ఎవరయ్యా అంటే హైదరాబాదులో సపరేట్ గా ఒక ముస్లిం జాతి ఉండేది అప్పుడు మన హైదరాబాద్ని అసబ్ జాహి రాజ్యానికి అసబ్ జాహి వంశానికి చెందినటువంటి నాసిరుద్దౌలా పరిపాలన చేస్తుండు సిపాయి తిరుగుబాటు స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు సిపాయి తిరుగుబాటు నడుస్తున్నప్పుడు అఫ్జలుద్దౌలా వచ్చాడు ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అసబ్ జాహి నవాబులు పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో సిపాయి తిరుగుబాటు వచ్చింది ఈ తిరుగుబాటు నడు నడి జరిగేటానికి ఈ తుర్రే బాజుకానికి సంబంధించిన ముస్లింలు సపరేట్గా భారతదేశంలో మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఈ ముస్లింలు ఎవరయ్యా అంటే రొహిల్లా అని ఒక సపరేట్ జాతి రొహిల్లా జాతి అంటారు వాళ్ళు కూడా ముస్లింసే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో నేపాల్ నుంచి గూర్ఖాలు ఎలా అయితే వచ్చి ఇక్కడ ఉండి సెటిల్ అయ్యారో గూర్ఖాలు అనే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మనకు కనపడుతుంటారు అలాగే ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో సున్నీ మతానికి చెందిన అసబ్జాహి రాజ్యం వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఈ ఇరాన్ ప్రాంతం నుంచి రొహిల్లా అనేటటువంటి జాతి వాళ్ళు వచ్చి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఇక్కడే సెటిల్ అయినప్పుడు ఈ నిజాం నవాబులు ముస్లింసే ఈ రొహిల్లా జాతి వాళ్ళు ముస్లింస్ కావటం వల్ల ఏమైంది అంటే ఆ రొహిల్లా జాతి వాళ్ళకి ఈ అసబ్ జాహి వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా ఆ ప్రభుత్వ పథకాలు కొద్దిగా డబ్బులు ఇచ్చేసరి కల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ అభిమానాన్ని పెంచుకున్నారు ఆ అభిమానాన్ని పెంచుకొని ఇక ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయారు అందుకని వాళ్ళని రొహిల్లా జాతి అంటారు తుర్రే బాస్కన్ సపరేట్ గిన్ని తురుంకాన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు సిపాయి తిరుగుబాట్ల హైదరాబాద్లో ఏనొకడు రెండో ఆయన ఎవరయ్యా అంటే ప్రత్యేకంగా చిడ్డా ఖాన్ చిడ్డా ఖాన్ అని చెప్పి ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి సెటిల్ అయ్యాడు చిడ్డా ఖాన్ అనేటువంటి వాడు ఇతను కూడా సిపాయి తిరుగుబాట్లో హైదరాబాద్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చిడ్డా ఖాన్ని హైదరాబాద్లో సపరేట్గా ఆ రోజుల్లో మెరుపు తీయగలాగా పిల్ పిలిచేవాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు కొద్దిసేపు ఉత్తర భారతదేశానికి పోతాడు కొద్దిసేపు హైదరాబాద్లో కనపడుతుంటాడు మొత్తానికి ముస్లింలు అందరిలో చైతన్యం తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం చేసిన వాడు చిడ్డా కాను అందుకని అతన్ని మెరుపు తీయగ అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు అది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఇంకో వ్యక్తి ఎవరంటే మౌల్వీ అల్లావుద్దీన్ 
हईदराबाद मौलवील मुस्लिमस उड़ेवा वाल निजा सैन्य पेवा आ निजा सैन्य कीलक पात्र पोषिस्ट मौलवील अंदर उद्यम तस्क्री मौलवी अल्लाउदी अने अड़ हईदराबाद कीलक पात्र पोषा इलाकू पे हईदराबाद इंका निर्मल सिपाही तिबा निर्मल प्राथमिक रामची को कोमरम भीम तातय्य रामजी को पद्धन याब सिपाही तिबा आदिलाबाद जिले में निर्मल प्राप्त में निर्मल निर्मल प्राप्त में सिपाही तिबा कीलक पात्र पोषा अदे विधा विशाखपट ए दंडक प्रत्येक दंडसे दंडसे अने पद्धन याब सिपाही तिबा की नायकत् वह अनपुर ए पीर महम्मद मुस्लिम आंध्र प्राप्त में मोतम सिपाही तिबा तस्क्री सिपाही चैतन्य प्रयत्न चैा आये पेर पीर महम्मद अनंतुर जिले इंको मुख्यमंत्री विषय इक सदर्भ में वो चाली अनंतुर भारत देश में सिपाही तिबा वो टोटल तिगबा मोतमीद जीहा जीहाद अंटे मत कोसम युद्ध चेदा ब्रिटिश प्रभुत् क्रिस्टन का बट्टी भारत देश में क्रिस्टिया की व्यतिरेक मुस्लिम कल तिबा चेयरि पोराटम चुनावर अंटे प्रत्येक जीहाद प्रकटवावर अंत मनोड़ एवड़ा पीर महम्मद अभी प्रत्येक गुर्तपेको टोटल का वीलू कल सिपाही तिबा नड़पूस्ट इंडिया कंपनी वाल की ओसारी उद्यम वेड वातावरण वाल भय भयभ्रांत एलाइना चेसी उद्यमा आपाली एंकं भारत देश में उत्तर दक्षिण भारत देश तो संबंध लेकिन टोटल भारत देश मत उद्यम वस्तु उद्यमा की कनकरी वेल तो पिकली वेयकते मत मन साम्राज्यवादा के इपू विघात जरगेटनि ईस्ट इंडिया कंपनी वाल भाव भाव की अब इंको मुख्यमंत्री विषय सिपाही तिबा स्टार्ट लेदा एंड भारत देश में ब्रिटिश वैसराय ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे व्यक्ति एवर लार का भारत देश में ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे लारे का लारे का ब्रिटिश प्रभुत् अर्थ मन पंपचा एट उद्यम इला नड़स्ते अ ब्रिटिश प्रभुत्म विषयानी हाँ लंडन ईस्ट कंपनी वाले हाँ ढील में तिबा अच्छा की प्रत्येक और व्यक्ति ने पंपचे आ व्यक्ति पेरे हर्सन सिपाही तिबा हर्सन अब व्यक्ति ने पंपचे हर्सन अने स्पेषल आफीसर् ओ मुख्यमंत्री विषय सिपाही तिबा ढी उद्यम मोदल मन भारतीय सिपाही अंदर कल ढी आक्रमित ढी ब्रिटिश अधिकारी अप्ड वरकू पे जाकल जाकल अने व्यक्ति कालचिपड़ेस अंत ब्रिटिश सैनिक मोटमोद ब्रिटिश सैनिक मन वालू ढी हतमारचार आ ब्रिटिश मन मन भारतीय सैनिक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हतमारच मोटमोटे एक्टे ढी अला हतम का बड़ी व्यक्ति एवर जाकल प्रत्येक गुर्त जाकल अने वाणी प्रत्येक गुर्त इपड़ जाकल हतम तरवा ब्रिटिश प्रभुत्म वेमट इमीडियटली स्पेषल आफीसर पंपचे वे हर्सन अने स्पेषल आफीसर यह हर्सन अने वी मत सक परपाल चक्बे प्लांटा प्लांस असल रेडो बहुदूर्षा मन वेप तिपाल प्लांट तम वेप तिपाल प्लांट एम चेसीदे रेडो बहुदूर्ष इधर को किडना चेपी रेडो बहुदूर्ष की आड़कल या तलल तलल नरकी आ रे तलल प्लेटी रेडो बहुदूर्ष की का पंप का पंपे काटर रास मे वंपा आटर एवं राशाड़े रेडो बहुदूर षा आ रे क्लव आ ट प्रत्येक तन को इधर चंपी वाल तलल प्लेटी आ प्लेट तलल क्ला रे क्ला कपि कनपड़क क्ला कपि गुडल कपि पंपा पंप कवर राशा और कवरिंग लटर राशा दादान राशा रेडो बहुदूर षा नुमा ब्रिटिश प्रभुत् एनो संवसाली पेन पड़ा पेन पड़ा इप्ड नीन पेन पा नी अत्यधिक मतलब पेन इतना पेन सरपोद इंकमटवा ची वेटर रास पंप आ रे को शवाल चूसको तला चूसकोनी पाप कुमें कुमें एचा रेडो बहुदूर्ष अब रेडो बहुदूर्षा बंधी 
ఆయన్ని ఎక్కడికి తీసిపోయారంటే బర్మాలో ఉన్నటువంటి రంగూన్ జైలుకు తరలించారు అర్థమైందండి రెండో బహుదూర్ షాని బర్మాలో ఉన్నటువంటి రంగూన్ జైలుకు తరలించారు అక్కడే ఆయన పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మరణించాడు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హర్సన్ బాగా గుర్తుంచుకోండి స్పెషల్ ఆఫీసరు రెండో బహుదూర్ షాని రంగూన్ జైలుకు పంపించారు అది ప్రత్యేకంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సహకారం చేసిన తన భార్య అయినటువంటి జీనత్ మహల్ని కూడా బంధించి ఆయనతో పాటు జైలు పంపించడం కూడా ఒక దుర్మార్గమైన విషయం అని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ నానా సాహెబు నానా సాహెబు తాంతియా తోపి ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు నీల్ నీల్ అని స్పెషల్ ఆఫీసర్ అంటే ఆ నీల్ అనేటటువంటి స్పెషల్ ఆఫీసర్ని వాళ్ళని ఓడించి పంపిస్తే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మళ్ళీ స్పెషల్గా హర్సన్నే నీళ్ళకి సహకారంగా పంపించారు పంపిస్తే ఈ హర్సన్ అనేటటువంటి వాడే నీళ్ళతో కలిసి మళ్ళీ సిపాలి తిరుబాటులో తాంతియ తోపేని నా నానా సాహెబ్ని అంటే తాంతియ తోపే నానా సాహెబ్ని ఓడిస్తే అప్పుడు తా నానా సాహెబు నీ ఘోరంగా ఓడిస్తే నానా సాహెబ్ ప్రాణరక్షణ కోసం కాన్పూర్కు అని ప్రత్యేకం కాన్పూర్ వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన నేపాల్కి పారిపోయాడు అర్థమైందండి నీళ్ళుని వీళ్ళు ఫస్ట్ ఓడించారు కాకపోతే మళ్ళీ హర్షన్ అనేటటువంటి వాడు వచ్చి ఉద్యమాన్ని అణిచివేయటంతో ఈయన తప్పించుకొని నేపాల్కి వెళ్ళిపోయాడు దోండె పంత్ మాత్రం తాంతియ తోపే మాత్రం ఒంటరి వాడయ్యి మళ్ళీ భారతదేశంలోని సిపాయి తిరుబాటులో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఝాన్సీ రాజ్యం గురించి ఝాన్సీ గురించి మనం సపరేట్ చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ అయోధ్య అయోధ్య విషయం ఏంటంటే బేగం హజరత్ మహల్ ఏమో అని కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఓడించటానికి ప్లాన్ చేస్తే ఏమో తప్పించుకొని నేపాల్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో నేపాల్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకళ్ళు బేగం హజరత్ మహలు రెండు నానా సాహెబ్ అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి బేగం హజరత్ మహలు నానా సాహెబ్ వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ అర్రా కున్వర్ సింగ్ ఇతన్ని కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఓడించింది హైదరాబాద్లో తురుం ఖాన్ని తురేబాస్ ఖాన్ని చిడ్డా ఖాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఓడించి అంటే బంధించి వాళ్ళని కాల్చాలని ప్రయత్నం చేస్తే చిడ్డాఖాన్ తప్పించుకున్నాడు తుర్రేబాస్ ఖాను పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో తప్పించుకుంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మెదక్ జిల్లా తుఫ్రాన్లో దొరక్క అతను కాల్చిపడేశారు ఈ విధంగా అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా ఆయనకి నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నిర్మల్లో ప్రత్యేకంగా రాంచీ గోండు రాంజీ గోండ్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వెయ్యి మంది దళంతో ఒక గెరిల్లా దళాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పోరాటం చేశాడు ఆయన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తర్వాత కాలంలో ఆయన చంపేసి ఓ పెద్ద మర్రి చెట్టుకి వేలాడి తీయటం జరిగింది ఇకపోతే వీళ్ళందరితో పాటు ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఝాన్సీ ఈ ఝాన్సీ రాజ్యం అనేటటువంటిది మనకి ప్రత్యేకంగా బుందేల్ ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బుందేల్ ఖండ్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నది ఈ ఝాన్సీ రాజ్యానికి చక్రవర్తి రాణి ఎవరయ్యా అంటే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ లక్ష్మీబాయి దీనికి రాజ్యానికి రాణి ఏమో ఎవరు అసలు ఏందనే విషయం చూసినట్టయితే పద్దెనిమిది వందల యాభై సిపాయలు తిరుగుబాటులో ఎక్కువగా పోరాటం చేసి బ్రిటిష్ సైనికులలోనే ప్రత్యేకంగా హీరోస్ జనరల్ హీరోస్ అనేటువంటి స్పెషల్ ఆర్మీ చేతని ఆయన చేత ప్రత్యేకంగా గొప్ప సైనిక వీరాలుగా పొగడబడి పొగడబడినటువంటి సైనిక రాణి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ప్రత్యేకంగా ఏమతో పోరాటం చేసిన బ్రిటిష్ అధికారి సర్ హ్యూరోస్ ఏమ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ ఒక నేను స్త్రీతో పోరాడలేదు ఒక పురుషుడితో పోరాడినట్టుగా ఉంది ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని చూస్తుంటే మా దేశంలో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ దేశంలో కావులు ఉంటుంది ఏంటంటే జోనా పార్క్ లండన్లో జోనా పార్క్ అని ఒక మంచి రాణి ఉండేవాళ్ళు పోరాటం చేసి ఎన్నో యుద్ధాల్లో పాల్గొని ప్రతి యుద్ధంలో ఒకటి విజయం సాధించింది జోనా పార్క్ మా దేశంలో జోనా పార్క్కి ఎంత పేరుందో మీ దేశంలో లక్ష్మీబాయికి అంత పేరుందని ప్రత్యేకం వర్ణించాడు ఈ విషయాన్ని మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో అధ్యయనం చేద్దాం